আলোচনা অপরিকল্পিত নির্মাণের কারণে উত্তর বাড্ডার চোদ্দতলা ভবনের আগুন নেভাতে বেশি সময় লাগে বলছে ফায়ার সার্ভিস বিল্ডিং কোড মেনে ভবন নির্মাণের দাবি বিটিআই এ চট্টগ্রামের পুলিশ কর্মকর্তার স্ত্রী হত্যার ঘটনায় পলাতক অভিযুক্তরা দেশ ছাড়তে পারে তথ্য গোয়েন্দাদের বিমান ও স্থলবন্দরে বিশেষ সতর্কতা গুপ্ত হত্যার সঙ্গে বিএনপি জামাতি জড়িত মন্তব্য প্রধানমন্ত্রী বললেন প্রতিদিন ইফতারে মিথ্যাচার করেন খালেদা জিয়া গুম খুনের সঙ্গে র্যাব পুলিশই জড়িত মন্তব্য বেগম জিয়ার বিএনপি ক্ষমতা গেলে কাউকে ছাড় না দেওয়ার হুঁশিয়ারি এবং সিম নিবন্ধন জালিয়াতিতে জড়িত থাকার অভিযোগে রাজধানী থেকে এয়ারটেলের একুশ কর্মকর্তা কর্মচারী আটক আইনি ব্যবস্থা নেওয়ার আশ্বাস বিটিআরসি রাহুল ভাই আপনার সেটা হচ্ছে যে সম্প্রতি একটা পরিপত্র জারি করা হয়েছে প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয় থেকে যে সিটি কর্পোরেশনের সমন্বয়ের জন্য সবগুলো যত সংস্থা আছে তাদেরকে সমন্বয় একই একটা সমন্বয়িত ইয়ার মাধ্যমে মানে কি কোর্ডিনেশনের মাধ্যমে যাতে সিটি কর্পোরেশনের কাজগুলোকে এগিয়ে নেওয়া যায় এরকম একটা চিন্তা থেকে এটা করা হয়েছে দীর্ঘদিন ধরে মেয়ররা বলে আসছিলেন আমরা একটা সরকার ইয়ার যেটা সিটি কর্পোরেশনের জন্য তারা এটা চায় নগর সরকার চায় দীর্ঘদিন ধরে বলে আসছে কিন্তু এটা কোনো মতেই হয়নি আপনার কি মনে হয় সরকার এই জিনিসটা বলে ওইটার কোনো একটা জায়গায় ঢোকার চেষ্টা করছে প্রথমত হল নগর সরকারটা একটা বড় এবং ব্যাপক ধারণা নগর সরকার নিয়ে আলোচনা করতে হলে তো অনেক কিছু নিয়ে আলোচনা করতে হবে বাট যে পরিপত্র জারি করা হয়েছে আমার মনে হয় সরকার মনে করেছেন যে আইনে যেটা আছে এ তো সিটি কর্পোরেশন একটা আইন দুই হাজার নয় সালের আইনে পরিচালিত হয় আইনে কিন্তু ইতিমধ্যে বলা হয়েছে যে সিটি কর্পোরেশনের সবাই কাদের কাদের উপস্থিত থাকতে হবে কর্ডিনেশনের জন্য এবং সেই তাদের তালিকাও দেওয়া আছে আইন আইনে যেটা আছে সেটা তো বাধ্যতামূলক তাদেরকে থাকাটা বাধ্যতামূলক ছিল এবং আমরা যদি দেখি আইনটাই যদি আমরা দেখি তাহলে আইনের যে বিধি প্রণয়নের ক্ষমতা এটা একশো বিশ দ্বারায় আছে তারপরে আছে উপ আইন প্রণয়নের ক্ষমতা একশো একুশ এবং একশো বাইশে আছে উপ আইন এবং ওই যে আরও কর্পোরেশনের যে নিজস্ব আইন প্রণয়নের ক্ষমতা তো বিধি প্রণয়নের ক্ষমতাটা সরকারের কাছে মানে সরকারের পক্ষে লোকাল গভর্নমেন্ট ডিভিশন স্থানীয় সরকার বিভাগ এটা করবে তো এখানে প্রধানমন্ত্রীর অফিস থেকে জারি করার এটাই কারণ হতে পারে যে একটা শক্তিশালী দপ্তর থেকে জারি করা হলো তো এরকম জারি করার ফলে যে অবস্থার একটা বিশাল পরিবর্তন হয়ে যাবে এটা আশা করার কোনো কারণ নেই কারণ আইন তো আর পরিপত্র দিয়ে সামাল দেওয়া যায় না আইন হলো সবচেয়ে উপরে তারপরে থাকে বিধি তারপরে থাকে উপ আইন তারপরে থাকে এইসব সার্কুলার সুতরাং এই সার্কুলার দিলেই যে অবস্থার পরিবর্তন হবে এটা প্রত্যাশা করা যাবে না বাট এটা যে হয়তো প্রধানমন্ত্রীর অফিস থেকে জারি হওয়ার ফলে যারা ডাক পেলেও যেতেন না যারা ডাক পেলেও যেতেন না সে তারা হয়তো একটু যাবেন কয়েকটা সভা আমাদের দেখতে হবে ভবিষ্যতে সভাগুলো দেখেই মন্তব্য করা ঠিক হবে আর কি আমরা দেখব যে কারা কারা গেলেন কি কি সিদ্ধান্ত হলো এবং এই সিদ্ধান্ত বাস্তবায়ন কিভাবে হলো আর যদি আমি বলি যে এই যে কোয়ার্ডিনেশনের যে প্রচেষ্টা চলছে ভার্সেস নগর সরকার এই দুইটা কিন্তু একদম কমপ্লিটলি ডিফারেন্ট অ্যাঙ্গেল থেকে দেখতে হবে আমরা কিন্তু প্রথমেই সিটি কর্পোরেশন করার সময় আমরা কতগুলো এই সিটি কর্পোরেশনগুলো মূলত হয়েছিল আশির দশকের দিকে এবং জেনারেল এরশাদ সাহেবের সময় তখন এখানে মেয়র নির্বাচিত ছিলেন না প্রথম নির্বাচিত মেয়র ঢাকায় আমরা হানিফ সাহেবকে দেখেছি ছিয়ানব্বই সালে আর তার আগে মেয়ররা নির্বাচিত হতেন না মনোনীত হতেন প্রশাসক হতেন তো এই মনোনীত প্রশাসকদের বিভিন্ন ধরনের স্ট্যাটাস দেওয়া হতো যেমন মাহমুদুল হাসান সাহেবকে মন্ত্রী স্ট্যাটাস না দেয় উনি মেয়র হবেন না এরকম টানা পূরণের পরে তাকে একটা স্ট্যাটাস দেওয়া হলো এবং তখনই কিন্তু এইসব জিনিস নিয়ে চিন্তা ভাবনা হয় আর সবচেয়ে মজার কথা হয় যে সিটি কর্পোরেশন কি সিটি কর্পোরেশন কিন্তু একটা মিউনিসিপালিটি যখন বড় হয়ে যায় তার আয়তনে আকারে এবং কাজ যখন বেশি হয়ে যায় তখন এটাকে সিটি কর্পোরেশনে উন্নত করা হয় মানে এটা ক্লাস ফাইভ থেকে সিক্সে 
অথবা এসএসসি থেকে এইচএসসি অথবা গ্র্যাজুয়েশন করার মতো কিন্তু মজার ব্যাপার হলো যে যখন গ্র্যাজুয়েশন হয় তখন কিন্তু মিউনিসিপ্যালিটি যে কাজগুলো করত সেটা এই কাজগুলো তাদের হাত থেকে কেড়ে নেওয়া যেমন ধরেন ওয়াটার সাপ্লাই আমরা দুই একটা উদাহরণ নিয়ে আলোচনা করি সবগুলো নাইবা করতে পারি আজকে ওয়াটার সাপ্লাই এটা কিন্তু মিউনিসিপ্যালিটির কাজ এবং মিউনিসিপ্যালিটি অন্যান্য মিউনিসিপ্যালিটি আমাদের সে তিনশো চব্বিশটার মতো মিউনিসিপ্যালিটি আছে এক দুইটা কম বেশি হতে পারে রিয়েল ফিগারে তিনশো চব্বিশটাই তো কারেক্ট তাহলে আমি অনেকদিন আগে যেহেতু সরকার ছেড়ে আসছি তো তারা কিন্তু এখন ওয়াটার সাপ্লাইয়ের কাজটা তারাই করে সেকেন্ড উদাহরণ এটা হতে পারে যে প্ল্যান দেওয়া বিল্ডিং প্ল্যান বিল্ডিংয়ের যে প্ল্যান আপনি যে একটা যদি দালান কোটা করতে চান তার পারমিশনটা কে দেবে এটা মিউনিসিপ্যালিটি দেয় তো মজার ব্যাপার হলো আমরা ঢাকায় রাজুককে এটা দিয়ে দিলাম প্ল্যান পাস করার ক্ষমতা আমরা ঢাকায় একটা ওয়াসা তৈরি করলাম পানি সাপ্লাইয়ের জন্য তো তাহলে তো মানে মিউনিসিপ্যালিটি থেকে সিটি গভর্নমেন্ট হওয়ার ফলে যে উন্নয়ন তার হলো তার ক্ষমতা বাড়া আরও বাড়ার কথা সেটা না করে আমরা তার হাত থেকে ক্ষমতা কেড়ে নিলাম তো এখানে যুক্তিটা এরকম দেওয়া হয় সরকার এবং আমলারা মানে পলিটিশিয়ান এবং আমলাদের একটা প্রবণতা হলো যে বিভিন্ন ডিপার্টমেন্ট সৃষ্টি করা তাতে ওনাদের ক্ষমতাটা একটু বাড়ে যে ওয়াসার চেয়ারম্যান তো সরকার নিয়োগ করে তো ওয়াসার এমডি সরকার নিয়োগ করে ওয়াসার সমস্ত চাকরি সরকারের নিয়ন্ত্রণে রাজুকের চেয়ারম্যান এবং অন্যান্য সব চাকরি সরকারের নিয়ন্ত্রণে তার মানে হচ্ছে এখানে মন্ত্রী এবং সচিবের একটা বিশাল ক্ষমতা প্রয়োগের সুযোগ থাকে সো দে লাভ মেকিং দিস ডিপার্টমেন্টস এটা যদি সরকার মনে করে যে তাদের সক্ষমতা নেই তাহলে সরকার যেটা করতে পারতো খুব সিম্পলি করতে পারত সেটা হলো ঠিক আছে তোমার পরিধি বেড়ে গেছে তোমার কাছে এত ইঞ্জিনিয়ার্স নাই যারা তোমার কাজ করতে পারে ওয়াটার ইঞ্জিনিয়ার্স নাই এবং প্ল্যান পাস করার মতো ইঞ্জিনিয়ার নাই তা আমরা তোমাকে পাঁচ বছরের জন্য দশ বছরের জন্য কিছু ইঞ্জিনিয়ার নিয়োগের ক্ষমতা দিলাম এবং আমরা তোমরা যখন পর্যন্ত আর্থিকভাবে সক্ষম না হও তখন পর্যন্ত আমরা টাকা পয়সা তোমাদের দিব এবং তোমাদের অধীনে এরা কাজ করবে কিন্তু আমরা সেটা করি না কিন্তু আমরা করলাম কি আমরা একটা ডিপার্টমেন্ট তৈরি করলাম এদের বেতন ভাতা সবই কিন্তু সরকার দেয় কিন্তু আমরা মাঝখান দিয়ে মেয়র এবং একটা নির্বাচিত পরিষদের ক্ষমতাকে ক্ষুণ্ণ করলাম আমরা যদি ওইটুকু না রাখতে চাই তাহলে আর নগর সরকারের ভাবনা চিন্তা তো এটা অনেক দূরে দিল্লি দূরস্থায়ের মতো ঢাকার দক্ষিণ সিটি কর্পোরেশনের প্রধান নির্বাহী হিসেবে আপনার উপলব্ধিটা কি সিটি কর্পোরেশন আইন যেটা এখন আছে দুই এ যেটা প্রণীত হয়েছে এবং এই আইনের আওতায় কিন্তু সিটি কর্পোরেশন পরিচালিত হচ্ছে সেখানে ঊনপঞ্চাশের পনেরো ধারায় বলা আছে স্যার যে যেমনটি বলছিলেন যে ছাব্বিশটি সংস্থা সিটি কর্পোরেশনের সবাই তাদেরকে আহ্বান করা হবে এবং তারা আলোচনা অংশ নেবেন কিন্তু তাদের কোনো ভোটাধিকার থাকবে না এইটুকুনি শুধুমাত্র বলা আছে তো তাতে নির্বাচিত মাননীয় মেয়ররা আসার পরে তারা চেষ্টা করেছেন এবং আমরা ইতিমধ্যে আমি আসার পরে একটা সভা আমরা আহ্বান করেছি এবং সেখানে সকল সংস্থার প্রধানরাই ছিলেন তো সেখানে আমরা বিভিন্ন আলোচনাও হয়েছে তো কিছু কিছু ক্ষেত্রে আমাদের যেটা মনে হয়েছে যে যদি এই আইনের উপরে যদি একটু বাধ্যবাধকতা আনা যায় যে হ্যাঁ তারা অংশগ্রহণ করবেন সিদ্ধান্ত বাস্তবায়নে তাদের একটা মানে ম্যান্ডেটরি বিষয় থাকবে তাহলে হয়তো বা তারা এই সমন্বয়ের সঙ্গে সমন্বয়ের বিষয়ে সমন্বয় যেটা করতে চায় সিটি কর্পোরেশন বিভিন্ন সংস্থার সঙ্গে সেটা আরও জোরদার হবে সেই কারণেই এই পরিপত্রটি জারি হয়েছে এবং আমাদের বিশ্বাস এবং মাননীয় মেয়র মহোদয় গণেরও বিশ্বাস যে এতে হয়তো মন্দের ভালো বলতে পারি যে পোড়াটা না হলেও কিছুটা হলো বিভিন্ন সংস্থার সঙ্গে যে সমন্বয়ের কিছুটা সমস্যা ছিল সেটা কাটিয়ে উঠবে এবং নাগরিকদের যে সমস্ত সুবিধা বিভিন্ন ডিপার্টমেন্ট দিয়ে থাকে সে সমস্ত সুবিধা আরও বেশি জোরদার হতে পারবে একটা আমব্রেলার নিচে এটুকু কোন আশা করা কিন্তু আপনি কি মনে করেন রাস্তা খোলা খোলা আরম্ভ হয়ে গেলে হ্যাঁ টিএনটি যদি খোলা আরম্ভ করে দেয় আপনি জানবেন তারপর আপনি কিছু করতে পারবেন না খোলা খুলি এখন এখন আর এইভাবে হবে না আমরা এই বছরে সিদ্ধান্ত নিয়েছি যে আমরা আগে ভাগে মেইনলি আমাদের এখানে ওয়াসা আছে গ্যাস আছে এবং ইয়া বিদ্যুৎ এবং টিএনটি এই চারটে ডিপার্টমেন্টই মূলত আর বেসরকারি পর্যায়ে ছোটোখাটো খোঁড়াখুড়ি হয় এবং আমরা এই জুলাই মাসে আমরা বলবো যে এই বছরে আপনার কি পরিকল্পনা আছে এবং এই পরিকল্পনা অনুযায়ী আমাদের যে সমস্ত রাস্তা মেরামত হবে আমরা ঠিক আগে আগে তাদেরকে এই ধরনের অনুমতি দিব যাতে করে এই খোঁড়াখুড়ির থেকে জনগণ কিছুটা হলো তার যে দুর্ঘটনা সেটা লাগবে বর্ষার আগে খোঁড়াখুড়ি হচ্ছে এবং গর্তের মধ্যে পড়ে যাওয়ার সুযোগ থাকছে 
এটা থেকে রক্ষা পাবে কি করে সব জায়গায় সেই সেই কারণেই যে আমরা ড্রাই সিজনে এই জুলাইতেই যদি আমরা সব ডিপার্টমেন্টকে বলে দিচ্ছি যে এই ড্রাই সিজনের আগেই আপনাদেরকে এই কাজগুলো শেষ করতে হবে এবং যার যে পরিকল্পনা আছে আপনারা আগে ভাগে আমাদেরকে অবহিত করেন এবং আমরা অ্যাকর্ডিংলি আপনাদেরকে অনুমতি দিব কিন্তু এর বাইরে আর আমরা অনুমতি দিব না কিন্তু সমস্যা যেটা হয় যেমন বিদ্যুতের ক্ষেত্রে বিদ্যুৎ বলা হচ্ছে যে এখানে যদি একটা লাইন আছে কোনো রকম যদি এটা ফল করে পুরো এলাকাটা অন্ধকার হয়ে যাবে তো তখন আমাদের কাছে এটা একটা ম্যান্ডেটরি হয়ে যায় যে তাহলে বিকল্পটা রাস্তা বের করতে হবে যে কারণে কিন্তু অনেক সময় অনুমতি দিতে হয় ইমার্জেন্সি বিদ্যুৎটা তো খুবই জরুরি বিষয় তো এরকম কিছু সমস্যা ছাড়া আমরা আগামী বছরে আর এইভাবে অগোছালোভাবে অপরিকল্পিতভাবে বা অসমন্বিতভাবে আমরা এই খোঁড়াখুড়ির অনুমতি দিব না ডক্টর আফসা উনি যেটা বলেছেন দিবেন না কিন্তু চলে আসছে এক নম্বর আপনি কি বলবেন যে আসলে আমরা আমাদের নগরটা পরিকল্পিত কোনো জিনিসের মধ্যে পড়ছে আচ্ছা আমি এই প্রশ্নটাতে আসছি আমি শুরুতে একটু নগর সরকারের চিন্তা ভাবনা এই বিষয়টা যেহেতু আজকের আলোচনার বিষয়বস্তু এটা নিয়ে দু একটি কথা বলতে চাই আমরা নগর সরকারের চিন্তা ভাবনা নিয়ে অনেক দিন ধরে কথা বলছিলাম বেশ কটি অনুষ্ঠানে আমার সাথে আবু আলম সাহেবও ছিলেন আমরা বিস্তারিত আলাপও করেছি কিন্তু সেদিনকার প্রেক্ষিত এবং আজকের প্রেক্ষিত কিন্তু একটু ভিন্ন আছে কারণ এর মধ্যে বেশ কিছু চেঞ্জেস আসছে একটা হচ্ছে যে আমাদের মাননীয় মেয়র মহোদয়ের স্ট্যাটাস চেঞ্জ হয়েছে উনি মন্ত্রীর পদমর্যাদা পেয়েছেন তার এলাকা বেড়েছে এবং এখন একটা পরিপত্র জারি হয়েছে কিন্তু হানিফেরও তো কারণে হলেও উনি আরো ভালোভাবে কাজ করতে পারবেন আপনি বলছেন যে ভালোভাবে কাজ করতে এই জায়গাটাই বলছি উনি মেয়র হানিফ উনি তখন খালি আক্ষেপ করতেন যে নগর এবং সবার আগে এই জায়গাটাকে এই যে নগর সরকারের বিষয়টাকে উনি প্রথম সামনে নিয়ে মেট্রোপলিটন গভর্নমেন্টের কথা আসছিলেন উনি নিয়ে আসছেন এবং উনি আক্ষেপ করতে ওনার মন্ত্রী পদমর্যাদা দেওয়ার পরেও উনি উনি নিজে বলতে যান সত্যিকারে তো নগর সরকার তো তৈরি হয়নি একটা পদ মর্যাদা দিয়েছেন এইটুকুই হয়েছে শুধু কিন্তু আমরা নগর সরকার বলতে যা বুঝাই নগর সরকারের নাই আমরা তো নগর সরকার বলতে কোনো জায়গায় নাই উনি বললেন যে ধারে কাছে নাই এটা কোনো সিস্টেমের মধ্যে পড়ে না যে আমাদেরকে একটা পরিপত্র দিয়ে বলছে তুমি সমন্বয় করো কিন্তু সমন্বয়ই করতে পারবে করতে পারবে আচ্ছা এখন আমরা যদি একটু সংবিধানের দিকে তাকাই দেখেন সংবিধানের ফিফটি নাইন অনুচ্ছেদে কি বলা আছে এখানে বলা আছে নগর মানে স্থানীয় সরকারের কথা এবং স্থানীয় সরকারের কাজের মধ্যে বলা হচ্ছে যে জনগণের জন্য সকল ধরনের সেবামূলক কাজের পরিকল্পনা এবং বাস্তবায়ন স্থানীয় সরকার করবে তাহলে যেটা আলু আবু আলম সাহেব বলছিলেন যে যতগুলো সেবার কাজ এখন ঢাকা সিটিতে আমরা দেখছি কার্টেল হয়ে যাচ্ছে সকল ধরনের কাজই এই নগর সরকারের করার কথা ছিল স্থানীয় সরকারের কথা করার কথা ছিল সেই জায়গাটা আমরা করতে পারছি না সেই জায়গায় সেই কারণেই আমরা দীর্ঘদিন ধরে নগর সরকারের কথা বলছিলাম নগর সরকার সংসদের কথা বলছিলাম এবং সেখানে যেন একটা সংসদীয় পদ্ধতিতে এই সরকারটা যেন পরিচালিত হয় সেটা আমরা চাচ্ছিলাম কিন্তু আলটিমেটলি আমাকে এখন আমরা যেটা পেয়েছি এই পরিপত্র দ্বারা সেখানে একটা সমন্বয়কের ভূমিকায় তিনি কাজ করবেন সমন্বয়কের কাজটা তিনি করতে পারবেন একটা নির্দেশ পরিপত্র জারি করে বলতে যায় সমন্বয় হতে হবে হ্যাঁ সমন্বিত এখন মানে এটা আমরা আশা করি এবং এটা আমরা আমি অন্তত পক্ষে আমি ব্যক্তিগতভাবে বিশ্বাস করি এটা পরিবর্তন অবশ্যই হবে কারণ যে সেবা প্রদানকারী যে সংস্থাগুলো আছেন তারা একটা মিটিংয়ে আসবেন এবং মাননীয় মেয়র মহোদয় সেখানে সেই সভাটি পরিচালনা করবেন এবং সেখানে একটা পরিকল্পনার মধ্য দিয়ে এই সেবার কাজগুলো এগিয়ে যাবেন একটু আগে বেলাল ভাই যে কথাগুলো বলছিলেন যে সেবাদানের কাজগুলো নিয়ে আলোচনা হবে এবং তাদের পরবর্তী একটা বছরে যে কাজগুলো হবে তার একটা শিডিউল তৈরি করা হবে সেই শিডিউল অনুযায়ী যদি যাই তাহলে এই বিচ্ছিন্নভাবে কাজ করা যেটা অসমন্বয় হচ্ছিল আপনি বলছিলেন যে খোরাখুরির কথা সেগুলো একটা পরিবর্তন আসবে এটা আমি বিশ্বাস করি উনি কিন্তু বিশ্বাস করেন এটা হবে না না সমন্বয় ভালো হবে কি কেমন হবে এটা তো অবশ্যই আমাদেরকে একটা আস্থা রাখতে হবে যে সমন্বয় হওয়া জরুরি সমন্বয় হওয়া দরকার এবং সমন্বয় হওয়ার জন্য চেষ্টা চলছে এখন রাস্তা খোঁড়াখুড়ি তো একটা আমাদের একটা মানে আমাদের মানে জনগণের জন্য একটা দুর্ভোগ এ কারণে রাস্তা খোঁড়াখুড়িটা মিডিয়ার যেমন অ্যাটেনশন পায় জনগণ দুর্ভোগে পড়ে এবং সিটি কর্পোরেশন এবং যারা রাস্তা খোঁড়াখুড়ি করে তাদেরও অ্যাটেনশন পায় এখন 
এই সমন্বয়টুকু করা সম্ভব হলে কিছু দুর্ভোগ লাগাও হবে বাট ওই যে নগর সরকার বা সিটি কর্পোরেশনের ওই সমন্বয় বলতে আমরা আসলে কি বোঝার চেষ্টা করছি আমি কি আমি জানি না আক্তার কি বলবে ধরেন ওয়াসার ওয়াসার তো একটা দশ বছর মেয়াদি পরিকল্পনা আছে এখন ফাইভ ইয়ার প্ল্যান আছে অলরেডি ঠিক আছে সেটা নিয়ে তো নগরের কোনো কিছু তাদের সাথে কোনো আলাপ আলোচনা হয়নি সুতরাং নগর জানে না ওয়াসা জানে যে আমার নগরে এক কোটি দেড় কোটি লোক আছে আমার এত কোটি কোটি লিটার পানি লাগবে পানিটা আমরা এবং তারা একটা প্ল্যান করে তারা সরকারের কাছে পেশ করে সরকার বিভাগ এটা এক নেকে পেশ করে এক নেকে অনুমোদন হয় এবং এই অনুযায়ী কাজ চলবে এখানে তো নগরের যারা নগরের যারা আলো মানে নগরের যারা প্রতিনিধি তাদের কিন্তু কোনো রোল নাই আগামী তিন চার বছরের মধ্যে আমি কোনো রোল দেখতে পাচ্ছি না কারণ ওয়াসা কি করবে কি করবে তাদের প্ল্যান ঠিক করা আছে কোথায় কোথায় নতুন শহর টোর করবে সেই সময় তো সিটি কর্পোরেশন আওতে আসবে যেমনভাবে উত্তরা করেছে আসছে পূর্বাচল করেছে এটা আসছে ধরেন আরো ছোট অর্গান যদি দেশা কি করবে এটা নিশ্চয় ওদের আলোচনার মধ্যে নাই তো কোন কোন সংস্থা সেবাদানকারী এই ছাব্বিশটি সংস্থা কে কি করবে দে আর অলরেডি ডিসাইডেড সুতরাং এই সমন্বয়ে সবাই তাদের আগমনের মধ্য দিয়ে नगर निर्वाचित पितारा प्रतिनिधिरा तर खूब एक प्रभाव विस्तार करते परिकल्पना प्रभाव विस्तार कर परिकल्पना सेंट्रल गवर्नमेंट परिकल्पना पूरा देश परिकल्पना खूब ही सेंट्रलैज कान्ट्री क्या स्थानीय सरकार परिकल्पना अंश ग्रहण कर नगर आ मिनिसिपालिटी आ उपजार आ यूनियन परिषद आ সুতরাং সমন্বয়ের ব্যাপারটা তাহলে কোথায় হবে হ্যাঁ এই যে রাস্তা খোঁড়া করি একটা ইস্যু ইজ গুড একটা ইস্যু আমরা পাচ্ছি যেখানে সমন্বয়ের ব্যাপারটা হতে পারে আর অন্য ক্ষেত্রে সমন্বয়টাকে কিভাবে বিস্তার করবে সেটা বেলাল ভালো বলতে পারবে যে তারা কিভাবে চিন্তা করছেন কিন্তু আমি প্রাক্তন স্থানীয় সরকার সচিব হিসাবে দেখি না যে কোথায় আমরা সমন্বয়টাকে ঠিকমতো করতে পারবো মিটিংয়ে আসার ব্যাপারটা তো বাধ্যবাধকতা আছে এখন এইগুলো তো মজার ব্যাপার করে সে ওয়াসার এমডি তাকে সিটি কর্পোরেশন বেলাল সাহেবরা একটা মিটিংয়ে ডাকলেন আগামী আগস্ট মাসের বিশ তারিখে একটা মিটিং সিটি কর্পোরেশন মেয়র করবে ওই দিন ওয়াসার এমডির ওয়ার্ল্ড ব্যাংকের সাথে একটা মিটিং শিডিউল করা আছে অথবা ওনাকে জেনেভা যেতে হবে আর একটা মিটিংয়ের জন্য অথবা ওনাকে স্থানীয় সরকারের একটা মিটিংয়ে যেতে হবে উনি তো যেতে পারবেন না ফলে ওনার ডিএমডি যাবেন ডিএমডি ব্যস্ত থাকলে ওনার পরের জন যাবেন আসলে এই ধরনের সমন্বয় যে আমরা চেষ্টা করি এই সমন্বয়গুলো এই কারণেই বাড়তে হয় কারণ আমরা তো সেট করতে পারি না কারণ ওনাদেরও অনেক প্রোগ্রাম থাকে একেবারে যে ওনারা যেতে চান না এই জন্য না ওনাদের অনেক প্রোগ্রাম থাকে আর যেটা আক্তার বলছিল যে মন্ত্রী পদমর্যাদা দেওয়ার ফলে অবস্থার কিছুটা উন্নতি হবে যেটা আপনি বললেন যে হানিফ সাহেব মেয়র ছিলেন তিনি অনেক আক্ষেপ করেছেন এটা হয় কি যে সেন্ট্রাল গভর্নমেন্টে যদি ওই দল না থাকে তাহলে একটা ঝামেলা হয় সবসময় বাট এখন যেহেতু সেন্ট্রাল গভর্নমেন্টে যারা মেয়র আছেন তাদের দল আছে তাহলে ঝামেলাটা কম হবে কিন্তু এই পদমর্যাদা দেওয়ার ফলে তো ওনার অধীনে তো ওয়াসা যাচ্ছে না ওয়াসার এমডি ইজ ভেরি মাচ আন্ডার লোকাল গভর্নমেন্ট তার একজন মন্ত্রী আছে তার একজন উপ প্রতিমন্ত্রী আছে সুতরাং উনি দায়বদ্ধ হলেন ডুয়াল অ্যাডমিনিস্ট্রেট হয়ে যাবে রাজুকের চেয়ারম্যানের জন্য পূর্তমন্ত্রী তার জন্য সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ লোক পূর্তমন্ত্রীর বাইরে যে উনি আরেকজনের আরেকজন মন্ত্রীর স্ট্যাটাস আছে তার সাথে এরকম মন্ত্রী তো ক্যাবিনেটে চল্লিশ জন আছে তাই চল্লিশ জনের কি সবার সমান ইয়ে আছে নাকি এসব লোকদের উপরে নাই সুতরাং কাউকে আমরা মন্ত্রীর পদমর্যাদা দিলাম এবং ভেবে নিলাম তাকে মন্ত্রীর পদমর্যাদা দেওয়ার জন্য এই ছাব্বিশটা অর্গানাইজেশন সব কিছু শুনবে আমার পুলিশ কমিশনের জন্য হোম মিনিস্টার আছে হোম সেক্রেটারি আছে উনি তো প্রথমে ইংরেজদের কথা শুনবেন তারপরে ওদের কথা হয়তো শুনলেও শুনতে পারেন এই যে আমরা যে সমন্বয় চেষ্টাটা করছি ওখানে একটা ক্যাচ ওয়ার্ড যেটা আক্তার বলল যে আমরা তো নগর সরকারে নাই সুতরাং আমরা এখন শুধুমাত্র সমন্বয় চেষ্টা করছি জল খুচুরি করে আমরা একটা সমন্বয় চেষ্টা করছি আমাদের সমন্বয় চেষ্টাটা কেন কারণ নগর সরকারও নাই নগর সংসদও নাই নগরের যে নির্বাচন হয় নিজের নির্বাচন পদ্ধতি তাতে আমরা একটা প্রেসিডেন্ট আয়ব খান নির্বাচন করি আর কি আমরা একজন মেয়রকে নির্বাচন করি উনি পৃথকভাবে নির্বাচিত হন এবং উনার যে কাউন্সিল আছে কাউন্সিলের কাছে ওনার কোনো দায়বদ্ধতা নেই এবং কাউন্সিলের আলাদাভাবে নির্বাচিত হয় অথচ দেশের নির্বাচনটা হচ্ছে সংসদীয় গণতন্ত্রের পদ্ধতিতে যেখানে প্রধানমন্ত্রীর দায়বদ্ধ তার সংসদের কাছে তারপরে জনগণের কাছে সংসদের মাধ্যমে কিন্তু নগরের মেয়র তো কারো কাছে দায়বদ্ধ নয় ইভেন নট টু দ্য জনগণ জনগণের কাছে দায়বদ্ধ হওয়ার জন্য কাউন্সিলদের কাছে দায়বদ্ধ হতে হবে সো নগর সংসদ যদি ওইভাবে গড়ে না উঠে তাহলে সংসদীয় নগর ব্যবস্থা হবে না এবং নগর সরকারের যে মানে ড্রিম স্বপ্ন আমরা দেখি স্বপ্ন এটা ভালো স্বপ্ন 
কারণ এটা এই স্বপ্নটা কিন্তু বঙ্গবন্ধু দেখেছিলেন কারণ এই যে কনস্টিটিউশনে যেভাবে বলা আছে স্থানীয় সরকার এবং সেন্ট্রাল গভর্নমেন্টকে পৃথকভাবে এবং এবং এটাতে আলাদাভাবে বলা আছে যে স্থানীয় সরকার কি করবে এবং স্থানীয় সরকার একটা সরকার দেশে দুই ধরনের সরকার আছে এটা কেন্দ্রীয় সরকার স্থানীয় সরকার এর বাইরে কিন্তু কোনো সরকার নেই এবং তাদেরকে সরকারের মর্যাদা দেওয়া হয়েছে কিন্তু এখন তো এটা নাই দে আর ভেরি মাচ সাবসার্ভিয়েন্ট অফ টু দ্য ব্যুরোক্রেসি টু দ্য গভর্নমেন্ট টু দ্য সেন্ট্রাল গভর্নমেন্ট স্যার যেটা বলছিলেন সেটা ঠিক আছে যে এই যে লং টার্ম যে সমস্ত প্ল্যানিং হয় এটা আসলে সিটি কর্পোরেশন অথবা বলেছেন যেমন প্রত্যেকটা প্ল্যান খালি আছে তা না পুরো একটা আলাদা সংস্থা তারা প্ল্যান করে তারা তাদের মতো করে চলবে তাহলে সিটি কর্পোরেশন যে সিটি কর্পোরেশন ইনকাম এরিয়া ইয়ে থাকে সব জায়গা থেকেই দেখা যাচ্ছে আপনি বর্ষা নিয়ে কিছু বলতে পারবেন না বর্ষার নিজস্ব প্ল্যান আছে উনি যেটা বলেন বিদ্যুৎ ডেসা আছে তার নিজস্ব প্ল্যান আছে ইয়ার এই বিটি চেলের তার নিজস্ব প্ল্যান আছে প্রত্যেকটা জায়গায় আপনি শুধুমাত্র এই প্ল্যানের সাথে আপনাকে তো আপনাকে তো মার্চ করার কোনো সুযোগ দিচ্ছেন আপনি তো জানছেনও না তার মানে যদি শহরে যদি পানি না থাকে তার জন্য দায় দায়িত্ব ওয়াশার নয় নাই সিটি কর্পোরেশনের নাই তার মানে সিটি কর্পোরেশন এটা নিয়ে মাথা খাওয়ানোর সুযোগ নাই তো এটাই বলছেন উনি মিউনিসিপালিটি যখন থাকে তখন পানি সাপ্লায়ার হচ্ছে মিউনিসিপালিটি যেই আপনি এর মধ্যে কর্পোরেশনের মধ্যে ঢুকে গেলেন তখন নগর উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ তৈরি করি হ্যাঁ তখন এগুলো হচ্ছে যেমন রংপুর সিটি কর্পোরেশন তো রংপুরে আমরা এখনো রাজি হইনি আমার সময় আমি রাজি হইনি কারণ হচ্ছে আমি বলেছি যে মিউনিসিপালিটির যে ক্ষমতা ছিল সেই ক্ষমতাগুলো নগর নগর সরকার থেকে নেওয়া যাবে না মানে কর্পোরেশন থেকে নেওয়া যাবে না কারণ আমাদের টেন্ডেন্সি যে আবার যে রাজুক তৈরি করা বা নগর উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ তৈরি করা পূর্ত মন্ত্রালয় করে তো ওটা তো লোকাল গভর্নমেন্ট ডিভিশন করে না তাহলে পূর্ত মন্ত্রালয় মনে হয় যে তারা একটা অর্গানাইজেশন সিটি কর্পোরেশন তাদের একটা অর্গানাইজেশন তৈরি করা দরকার এবং তারা তৈরি করে ফেলে এবং তৈরি করার স্বার্থটা তো আগেই বলছে কারণ আমরা ওদেরকে খুবই পছন্দ করি কারণ ওরা তো সরকারের নিয়োজিত কর্মজীবী তারা তাদের তাদের সরকারের সাথে কাজ করতে যে সুবিধা তারাও সুবিধা ভোগ করে আমরাও সুবিধা পাই কিন্তু তারা যখন ইয়ার সাথে কাজ করবে নির্বাচিত প্রতিনিধিদের সাথে কাজ করবে তাহলে নিশ্চয়ই তাদেরকে অনেক দায়বদ্ধভাবে কাজ করতে হবে তখনই অ্যাকচুয়ালি এই কোয়ার্ডিনেশনটা ভালোভাবে করা সম্ভব তখন তাদের অধীনে থাকবে এবং সেবাটা তখন নগর বেলালের পক্ষে বা আমাদের মেয়রের পক্ষে বা নগরে যারা কাজ করছেন তাদের পক্ষে তখন সেবাটা সত্যিকারভাবে দেওয়া সম্ভব এখন তারা লিমিটেড সীমাবদ্ধ স্যার যেটা বলছিলেন এটা আসলে বাস্তব সত্য যে আপনি ইউনিয়ন পরিষদ থেকে যদি চিন্তা করেন ইউনিয়ন পরিষদে যে ক্ষমতা আছে পৌরসভা এসে সেটা কমে যাচ্ছে সিটি কর্পোরেশনে এসে আরও কমে যাচ্ছে এটা কিন্তু বাস্তবতা যে এবং বিভিন্ন ডিপার্টমেন্ট সংস্থা হয়ে দেখা যাচ্ছে যে আসলে ওইভাবে কোয়ার্ডিনেশন করা বা অথরিটি প্রয়োগ করা এবং নাগরিকদের সুবিধা দেওয়ার জন্য যে সমস্ত বিবেচনা করা দরকার সেটা আসলে হচ্ছে না কিন্তু এখন যে বিষয়টা আছে যে এগুলো তো আছে এগুলো তো হঠাৎ করে এর জন্য তো নিশ্চয়ই কোনো পরিকল্পনা আছে বা সরকারের সেরকম চিন্তা ভাবনা হয়তো আছে সেটা হবে কিন্তু এই মুহূর্তে আমরা এই মুহূর্তে কি করতে পারি জনগণের জন্য সেটা একটা চিন্তার বিষয় এবং এই মুহূর্তে জনগণকে কতটা লাঘব দেওয়া যায় কতটা তাকে মানে তাদের এই নাগরিক সুবিধা দেওয়া যায় তার জন্য কিন্তু চিন্তা করে এই সার্কুলারটি জারি হয়েছে পরিপত্রটি জারি হয়েছে এবং এর মাধ্যমে অন্তত লং টার্মের ক্ষেত্রে না হোক শর্ট টার্মের ক্ষেত্রেও কিছু কিছু বিষয় সমন্বয় করা যাবে যাতে করে জনগণের সুবিধাটা খুব দ্রুত দেওয়া যাবে এবং এই সবাই যখনই সংস্থা প্রধান আসবেন তিনি তো তার এক বছরের হোক পাঁচ বছরের হোক একটা পরিকল্পনা তো বলবেন এবং সেই ক্ষেত্রে সিটি কর্পোরেশনের কি বক্তব্য মাননীয় মেয়রের কি বক্তব্য সেটা বলার একটা স্কোপ তৈরি হয়েছে এবং সেখানে বলা যাবে এবং তাদের সঙ্গে এরকম একটা সমন্বয় করা যাবে এবং তারাও যে যেখানে দায়বদ্ধ আছে স্যার যেটি বললেন যে হয়তো মেট্রোপলিটন পুলিশের কমিশনার তিনি আইজি অথবা হোম মিনিস্ট্রির কাছে দায়বদ্ধ সেখানে গিয়ে তিনি বলার সুযোগ পাবেন যে সিটি কর্পোরেশন এইভাবে চিন্তা করছে অথবা রাজুক বলার একটা সুযোগ পাবে যে সিটি কর্পোরেশন এইভাবে চিন্তা করছে জনগণের স্বার্থের কথা জনগণের লাঘবের কথা এরকম একটা সুযোগ সৃষ্টি হবে এবং তাতে জনগণ কিছু হলেও আমি বলবো যে জনগণের তো আমাদের দেশে মানুষের মানে স্বস্তি বা আনন্দ পাওয়ার খুবই কম অল্পতেই তারা খুশি হয় কিন্তু পাচ্ছে না সেইটুকু অন্তত দেওয়ার চেষ্টা করে এখন আপনি যে বলেন যে এই মুহূর্তে কিন্তু আমাদের বর্ষা মৌসুম জি চলে আসছে কিছুদিন মানে এখন যেগুলো খোঁড়াখুড়ি যেগুলো চলছে তারপরে পানি যেমন প্রতিদিন যখনই বৃষ্টি হচ্ছে পানি কিন্তু আর যাচ্ছে না আমি আছি 
এইটা কিন্তু আমার না না বর্তমানে কিন্তু এরকম আমরা এইভাবে বলছি না পানি জলবদ্ধতা হচ্ছে এটা জনগণের সমস্যা জনগণ দুর্ভোগে পড়ছে এবং সেখানে আমরা শেয়ার করছি সিটি কর্পোরেশন কিন্তু এইভাবে বলছে না যে এটা ওয়াশার বা এটা অপরিকল্পিত নগরায়নের ফলে হয়েছে এরকম বিষয় আমরা বলছি না বরং আমরা চেষ্টা করছি আমাদের একদম ইমার্জেন্সি রেসপন্স টিম আছে তারা তাৎক্ষণিকভাবে আমাদের কর্মকর্তারা আছে তারা চেষ্টা চালাচ্ছে যে কিভাবে দ্রুত পানিটি সরানো যায় এবং এই কাজটি করার জন্য রাজকে যেমন পরিকল্পনা আছে আমাদের সিটি কর্পোরেশনেরও কিছু পরিকল্পনা আছে এই বছরে কিন্তু আমরা সেইভাবে একটু সমন্বিতভাবেই যাচ্ছি এবং এটা আমাদের স্থানীয় সরকার বিভাগ মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় কিন্তু এই বিষয়টা নিয়ে সকল ডিপার্টমেন্টের সঙ্গে কিন্তু সমন্বয় করছেন যে জলাবদ্ধতা বৃষ্টি হলেই যে পানি জমে যাচ্ছে তার ইমিডিয়েট কি করা যায় ইমিডিয়েটলি মানুষকে কিভাবে লাঘব করা দেওয়া যায় এবং এর পাশাপাশি এই যে যে সমস্ত রাস্তায় এই যে আপনার ঘোরাঘুরি চলছে এটা যাতে মানুষকে কিভাবে তাদের দুর্ঘোগ থেকে লাঘব করানো যায় সেরকম কিন্তু সমন্বয় এখন চলছে এবং আগের থেকে এই বছরে আপনি দেখবেন যে অনেক মানে খুব কম সময়ের মধ্যে পানি একটা জায়গায় আমার খুব সন্দেহ আছে সেটা হচ্ছে ফুটপাথ গুলো যেগুলো আছে তার যার নিচে ড্রেনেজ সিস্টেম হ্যাঁ এই সিস্টেম কোনোটাই ঠিক নাই প্রত্যেকটাই ভরা মাটি ইয়া দিয়ে পলিথিন আর ইয়া দিয়ে ভরা আছে এবং ওইখান দিয়ে যে যে পানি নিষ্কাশনের যে ব্যবস্থাটা যেটা আছে যেখান দিয়ে ভেতরে যাবে সেখানে যাওয়ার উপায় নাই কারণ সবগুলা ফুটপাথের ফুটপাথের উপরে যে ড্রেনেজ সিস্টেমগুলো আছে সবগুলা বন্ধ এটা নির্মাণের ত্রুটি তো হতেই পারে সিস্টেমটা ব্লক হওয়ার পিছনে তো কারণ আছে যে প্রথম হল যে এখানে তো রেগুলার ময়লা ফেলছে আমাদের যে সাধারণ মানুষের যে হ্যাবিট সেটা আপনি লক্ষ্য করবেন যে যেখানে সেখানেই হয়তো আমরা ফেলে দিচ্ছি আমাদের অজান্তেই পড়ে যাচ্ছে তো সেই ময়লাগুলো যখন ড্রেনে যায় আর পলিথিন তো আর একটা বিষয় যে জলাবদ্ধতার জন্য এবং এটা রেগুলার পরিষ্কারও হয় না একেবারে সিমেন্টেড হয়ে যায় সিল্ড হয়ে যায় সবগুলো ফুটপাতে তাই হয়ে যায় হ্যাঁ ম্যাক্সিমাম ক্ষেত্রেই এই বছরে কিন্তু আমরা অনেক প্রায় তিন চারশো কিলোমিটার আমরা এই বছরে ক্লিন করেছি এবং আপনি এবার দেখবেন যে শান্তিনগরে যে জলাবদ্ধতা হয়েছে বৃষ্টি হয়েছে আমরা কিন্তু খুব অল্প সময়ের মধ্যেই আমাদের লোক কাজ করেছে ওয়াশার লোক কাজ করেছে আপনি শান্তিনগর নিয়ে বলেছেন বেলার ভাই শান্তিনগর নিয়ে বলি শান্তিনগরের মাটি ইয়া উঁচু করতে করতে কত উঁচু করেছে এর পরেও কেন শান্তি বৃষ্টি যদি বাংলাদেশের সব জায়গায় পানি থাকবে না नर्डेम कलेज सिल्ड हो गए পানি যাওয়ার যে সমস্ত রাস্তা এটা খুবই সরু হয়ে গেছে এখন আমরা অনেকদিন ধরে বলছিলাম যে বক্স কালভার থাকবে না বক মানে ড্রেন কাভার থাকবে না ওপেন হয়ে যাবে আমরা খালটা দেখতে চাই যাতে করে এটা অপরিষ্কার হলে অপরিষ্কার তো আমি যেন দেখতে পাই তা না হয়তো পরিষ্কারের তাগিদটা তৈরি হবে না সেটা একটা অন্যতম প্রধান কারণ এখানে জলাবদ্ধতা হওয়ার কারণে আর একটা উনি যেটা বললেন ওই জায়গাটা সিস্টেম বন্ধ না করার কারণে নিচে দিয়ে পানি দিয়ে যাবে সে পানি জায়গাগুলো আমরা দেখতে পাচ্ছি সমস্যা তৈরি হলে সেই জায়গাটা তো আপনাকে করতে হবে এবং ঢাকার পাশেও কিন্তু আপনার পানিগুলো যেখান থেকে যাবে আমরা কিছু পাম করে ফেলছি যেসব জায়গা দিয়ে যাবে প্রত্যেকটা জায়গাতেই ছোট ছোট নালা খাল এরপরে আপনার নদী জায়গা যে সমস্ত রাস্তা এত উন্নয়ন হচ্ছে চারিদিকে যে সবাই কিন্তু মাটি ভরাট করছে যে কারণে পানি একদমই সত্যি পাচ্ছে না সেটা একটা কারণ তো সেই বিষয়গুলো এখানে বিবেচনা রাখে যে কিভাবে পানিটাকে সরানো যেতে পারে বাইরে যে সমস্ত নগরায়ন হচ্ছে উন্নয়ন হচ্ছে সেটাকে কিভাবে পরিকল্পনার আওতায় আনা যায় সেটা একটা গুরুত্বপূর্ণ বিষয় যেটি স্যার বললেন যে রাজুকের এই আপনি তো প্ল্যানের সাথে ঢুকতে পাচ্ছেন না সেটা চারিদিকে কাজ চলছে সে কাজগুলো কে করছে অর্থাৎ ওইখানে আপনি দেখতে পাচ্ছেন কাজ হচ্ছে কিন্তু আপনি ঋতু নির্বিকার মানে আপনার কিছু জন্য নগর পরিকল্পনাবিদরা একটা মজার কথা বলেন এটা সত্য যে আমি শুধু ঢাকা নগর নিয়ে চিন্তা করলে তো ঢাকা নগর ঠিক থাকবে না ঢাকার সাথে আমার নারায়ণগঞ্জ নিয়ে চিন্তা করতে হবে গাজীপুর নিয়ে চিন্তা করতে হবে আবার গাজীপুরের পাশে যে ছোট মিউনিসিপালিটি আছে মানে আমাকে যখন চিন্তা করতে হবে হোল বাংলাদেশ নিয়ে চিন্তা করতে হবে আমি এখন নগরের পানি তুললাম 
পাম করলাম ওয়াসার অনেকগুলো ষোলো সতেরোটা পাম্পিং স্টেশন আছে শুধু রামপুরে না ঢাকা চারিদিকে আছে এই ঢাকার রক্ষা বাঁধের চারিদিকে এখন আমি পানিটা তুর আগে ফেলবো অথবা বুড়িগঙ্গা ফেলব তো বুড়িগঙ্গার তুর আগের যদি পানি বহন ক্ষমতা না থাকে তাহলে ওই পানি তুললে তো কোনো খালি তাই না উল্টা নদী তো ইয়ে হয়ে গেছে সব মানে পানি ওদিক থেকে যায় না আগে তো পানিটা এগুলো নিচে যেত এখন ওইখানে আছে ওইখানে ঢাকা শহরে কতগুলো খাপ ছিল কতগুলো পুকুর ছিল কতগুলো জলাশয় ছিল আমরা তো সব মতি ঝিল কি ছিল পুরাটাই পুরাটাই মতি ঝিল মানে কি ওটা ঝিল ছিল বাহাত্তর সালে যখন আমি ঢাকা আসছি ওটা পুরো মিরপুরে চিন্তা করেন মিরপুরে এইসব জায়গায় পানিটা যেত এই যে জলাবদ্ধতা এর জন্য সিটি কর্পোরেশনের ওয়াসার কোন সময় ফায়ার সার্ভিসের অনেক দায়িত্ব আছে কিন্তু তারা তাদের দায়িত্ব পালন করার যে সীমাবদ্ধতাগুলো আছে এগুলো আমাদেরকে চিন্তা করতে হবে যেটা বিলাল বললো যে আমাদের সমস্ত ড্রেনগুলো আমরা নিজেরা মানে আমাদের অযত্নের কারণে পলিথিন ফেলে টেলে শুধু পলিথিন কেন আমাদের যে ম্যাটেরিয়ালস আছে নির্মাণ সামগ্রী সব ওখানে ইট বালু রড সব টাইলস সব ওখানে সিমেন্ট এবং বালুর মিশ্রণটা ফেলে দেয় তারপরে ওটা পুরাটা একটা समन्वित परिकल्पना तैर कर राजीव तैरि कर डिफेक्टिव एक सिसटेम तैयो स्वीकार कर बारे बारे प्रत्येक आलोचन सब जगह কিন্তু দেখেন এই ধরনের উদ্যোগ কিন্তু বন্ধ বন্ধ হয়ে যায়নি রংপুরে তৈরি এই ধরনের উদ্যোগ নেওয়া হয়েছিল খুবই রিসেন্টলি এবং আজকে আমরা আমরা এটা নিয়ে আলাপ প্রয়োগ করে আসছিলাম গাজীপুর উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ নামে আরেকটি ড্রাফট তৈরি করা হয়েছে যেটার উপর মতামত চাওয়া চাওয়া হয়েছে আমাদের ইনস্টিটিউটের কাছে সুতরাং ওই প্রক্রিয়া কিন্তু বন্ধ নেই আমরা যদি মনে করতাম যে নগর সরকারই হচ্ছে একটা সমাধানের জায়গা তাহলে আমরা সেই জায়গাটায় কাজ করতাম দেখেন নগর সরকার সমাধানের জায়গা এটা সরকার মনে করে না সেই কারণে এই ধরনের উন্নয়ন কর্তৃপক্ষগুলো তৈরি হয় আচ্ছা এখন পরিকল্পনা যাই হোক এখন রাজুকেও যদি তৈরি করে সেই রাজুকের সেই পরিকল্পনা নিয়ে সিটি কর্পোরেশনে কাজ করবে এটাই আমরা আশা করি কিন্তু কেউ মানা করেনি যে আপনি কাজ করতে পারবেন না তাহলে এই যে একটু আগে যিনি বলছিলেন যে জলাবদ্ধতার কথা বলছেন পাম্পিং স্টেশনের কথা বলছেন কিন্তু আসল কথাটা কিন্তু বলছেন না ঢাকা শহরের চারপাশে যে কটা নদী আছে নদীর তীরবর্তী জায়গাগুলোতে পাঁচটা রিটেনশন পন্ডের এলাকা ডেলিনিয়েট করা আছে এবং সেখানে প্রায় পাঁচ হাজার একর জমি চিহ্নিত করা আছে আমাদেরকে যদি ইঞ্জিনিয়ারিং সলিউশনে যেতে হয় আলটিমেটলি আমাদের ইঞ্জিনিয়ারিং সলিউশন ছাড়া এখন এই মুহূর্তে আর কোনো উপায় নেই আমরা নগরটাকে ওইভাবেই তৈরি করেছি এখন ইঞ্জিনিয়ারিং সলিউশনে গেলে আপনাকে ওই রিটেনশন পয়েন্টগুলোকে বাস্তবায়ন করতে হবে সে বাস্তবায়ন করা করতে হলে এখনই যদি আপনি উদ্যোগ না নেন সেই জমি কিন্তু বেহাত হয়ে যাবে সেই জায়গায় অন্য উন্নয়ন হয়ে যাবে उदाहरण दी कल्याणपुर चिन्हित करमी खूब सर्वोच्च जमी पे प्लान बारे बारे सर आसान प्लान सर जाने दुर्भोग कड़ते थको जैगाटाई सिटी करपोरेशन क्या कर उपाय आ ওয়াসা করবে সিটি কর্পোরেশন করতে পারে রাজুক করতে পারে সমন্বিতভাবে করার প্রয়োজন এই সমন্বয়ের মানে জায়গাটাই হচ্ছিল না এখন একটা সমন্বয় কমিটি হয়েছে একটা প্রধান একজন প্রধান হয়েছেন এখন যদি আমরা একটা পরিবর্তন দেখতে পারি সেটাই আমরা হলে ভালো হয় আর নগর সরকার যেহেতু পাচ্ছি না তাহলে এটা একটা মন্দের ভালো হিসাবে আমি ওই অ্যাপ্রিসিয়েট করছিলাম শুরুর দিকে আমরা যদি আমরা যদি আমাদের বর্তমান নিয়েও তো কাজ করতে হবে আর আমরা ভবিষ্যতের জন্য নগর সরকার রাখলাম নগর সরকার হচ্ছে নাম্বার ওয়ান সমাধান অপশন নাম্বার ওয়ান এর কোনো অল্টারনেটিভ নাই সুতরাং আমাদেরকে নগর সরকার ব্যবস্থার দিকে যেতে হবে সরকার সরকারের এটা রাজনৈতিক সদিচ্ছা দরকার এবং সরকার নিজেরও সিদ্ধান্ত দরকার যে তারা নগর সরকার করবেন কিনা তারা এই স্থানীয় সরকারকে শক্তিশালী করা এটা কিন্তু সরকারের সমস্ত রাজনৈতিক দলের অঙ্গীকার এবং এই অঙ্গীকারটা নতুন না এই অঙ্গীকার আমরা নব্বই দশক चेस्टा करते हैं जो नगर सरकार पाई खुबी अलार्मिंग 
গাজীপুরে আমরা একটা গাজীপুর উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ করতে যেটা বললাম যে গাজীপুরে অলরেডি একটা নগর আছে নগর সংসদ আছে সিটি কর্পোরেশন আছে এবং নির্বাচিত প্রতিনিধি আছে পুরো এলাকাটার জন্য সুতরাং আমার যদি গাজীপুর উন্নয়নের একটা চিন্তা আমার মাথায় থাকে তাহলে সলিউশন এটাই হচ্ছে যে গাজীপুর তাহলে কেন করছি গাজীপুর সিটি কর্পোরেশনের তিনটা ইঞ্জিনিয়ার আছে সে মানে আমি নাম্বারটা আমি যাচ্ছি বা দশজন ইঞ্জিনিয়ার আছে আমি মনে করছি পূর্ত মন্ত্রণালয় মনে করছে সরকারের আরেকটি অঙ্গ আরেকটি মন্ত্রণালয় তারা মনে করছে বা বিভাগ মনে করছে যে এই দশজন ইঞ্জিনিয়ার দিয়ে গাজীপুর সিটি কর্পোরেশন এই এলাকার উন্নয়ন পরিকল্পনা করতে পারবে তাহলে এখানে আমার পঞ্চাশ জন ইঞ্জিনিয়ার দরকার আমি পঞ্চাশ জন ইঞ্জিনিয়ার নতুন করে রিক্রুট করবো একটা কর্তৃপক্ষ বানাবো ওইটা এটা হলো একদম অনির্বাচিত একটা সলিউশন আমি বারবার বলছি যে আমার নির্বাচিত প্রতিনিধি আছে নির্বাচিত নির্বাচিত প্রতিনিধির কাছে দেই না কেন আমি গাজীপুর সিটি কর্পোরেশনকে সোজা সরকার বলবে যে তোমরা পারছ না তোমাদের পঞ্চাশ জন ইঞ্জিনিয়ার বা প্ল্যানার টাউন প্ল্যানার আর্কিটেক্ট দরকার ঠিক আছে আমি বললাম তার এবং সেও আমার সাথে কথা বললো আমরা যে কোয়ার্ডিনেশনের কথা বলছি আলাপ আলোচনা আলাপ আলোচনা পরে আমরা ঠিক করলাম যে না আপাতত তিরিশ জন হলে চলবে তার মধ্যে বিশ জন সিভিল ইঞ্জিনিয়ার দশ জন টাউন প্ল্যানার দশ জন আর্কিটেক্ট হলে তারা চালাতে পারবে আমি এই তিরিশ জনকে নিয়োগ করার নিয়োগ করেও দিতে পারি ডেপুটেশন দিয়ে দিতে পারি অথবা নিয়োগ করার দিতে পারি যে আমরা তিরিশ জন দিলাম এবং গাজীপুর সিটি কর্মসূচি আমি বললাম যে এই তিরিশ জনের বেতন ভাতা আগামী পাঁচ বছর আমরা সরকার থেকে দেব এরপরে তোমার সক্ষমতা বাড়বে তারা কিন্তু প্ল্যান পাস করার জন্য জনগণের কাছে টাকা নেবে এবং তাদের কিন্তু ইনকাম হবে রেভিনিউ কালেকশন হবে এবং এই রেভিনিউ জেনারেশন দিয়ে এই ত্রিশ জন ইঞ্জিনিয়ারের বেতন তারা দিতে পারে আমি এটা স্থির নিশ্চিত কি তাহলে আমি যে ত্রিশ জন বা পঞ্চাশ জন যে ডিপার্টমেন্টটা সৃষ্টি করার চেষ্টা করছি পঞ্চাশ জন না না যেটাই হোক আমরা একটা নাম্বার নিয়ে বিতরণ করতে চাই না পঞ্চাশ জন একশো জন যে নাম্বার নিয়ে আমরা তৈরি করার চেষ্টা করছি আমার বন্ধুরা যারা এখন চাকরি করছেন বা পলিটিশিয়ানরা বা মন্ত্রী সাহেবরা এটা কেন বোঝার চেষ্টা করে না আমি গভর্নমেন্টের জনগণের উপর একটা পারমানেন্ট বোঝা চাপাই দিচ্ছি কেন আমাকে পঞ্চাশ জন একশো জন দুশো জনকে বেতন ভাতা দিতে হবে তাদের ইনকাম থেকে না এটা রেভিনিউ খাত থেকে আমাকে দিতে হবে মানে জনগণের ট্যাক্সের পয়সায় দেখে পুষতে হবে অথচ আমি যদি অল্টারনেটিভ নাম্বার ওয়ান অপশন নাম্বার ওয়ান নেই যে তাদেরকে আমি ওখানে দিলাম আমি শুধু পাঁচ বছর তাদের বেতন ভাতা দিব হ্যাঁ এরপরে না হলে আরো দুই বছর বাড়াবো আরো তিন বছর বাড়াবো বাট আমার একটা প্ল্যান থাকবে দশ বছর পরে সিটি কর্পোরেশন গাজীপুর সেই সক্ষমতা অর্জন করবে যখন তাদের আর এই ইঞ্জিনিয়ারদের আমার এই জায়গায় শুধুমাত্র শেষবার বলেন না স্যার যেটা বলছিলেন এটা বাস্তবতা যে আসলে যদি সিটি কর্পোরেশন নাগরিকদের সেবা নিশ্চিত করতে চায় তাহলে কিন্তু এই প্রক্রিয়াটার মধ্যেই আসতে হবে যে যে সমস্ত সেবাদানকারী সংস্থা আছে তারা যে কোনো ফর্মেই হোক যে কোনো আঙ্গিকেই হোক একটা ছাতার নিতে আসতে হবে এবং সেটা যদি সিটি কর্পোরেশন সেটা পরিচালনা করে তাহলে নাগরিক সুবিধা আরো বেশি মানে সুবিধা পাবে হ্যাঁ দায়বদ্ধ করতে পারি এবং সেটা যেহেতু মাননীয় মেয়র মহোদয় ইতিমধ্যে মন্ত্রী পদমর্যাদা পেয়েছেন ঢাকা দক্ষিণ এবং উত্তর সিটির এবং এর মধ্যে একটা সার্কুলারও জারি হয়েছে সুতরাং এই সমস্ত সংস্থাকে যদি একটা ছাতার নিচে আনা যায় তাহলে সেটা নাগরিক সুবিধা আরো নিশ্চিত হবে ঢাকা শহরে যদি নব্বইটা ওয়ার্ড থাকে এখন বর্ধিত অংশ হয়তো আরো বেশি হবে একশো আটটা হওয়ার পসিবিলিটি আছে যদি তাই হয় প্রত্যেকটি ওয়ার্ড অফিস হওয়া উচিত পরিকল্পনা শহর ব্যবস্থাপনা এবং উন্নয়নের কেন্দ্রবিন্দু এখানেই পরিকল্পনাবিদ থাকবে এখানে ইঞ্জিনিয়ার থাকবে এখানে স্থপতি থাকবে এবং এখান থেকে সমস্ত কার্যক্রমগুলো যদি পরিচালনা করা যায় তাহলে দৃশ্যপটে শুধুমাত্র একজন মেয়র থাকবেন না এখানে একশো আট জন জনপ্রতিনিধি থাকবেন এবং তখনই এই সেবা প্রদানের মান উন্নত হবে আমি বিশ্বাস করি যে এইখানে সিটি কর্পোরেশনগুলোতে দক্ষ জনশক্তির প্রয়োজন নগর পরিকল্পনা প্রয়োজন ইঞ্জিনিয়ার প্রয়োজন স্থপতি দরকার এবং তার সাথে সাথে অবশ্যই রেভিনিউ কালেকশনের জন্য লোক প্রয়োজন সেবা প্রদানের জায়গা ওয়ার্ড কেন্দ্রিক হতে হবে সেই সক্ষমতা অর্জন করতে হবে হ্যাঁ সেটা ভালো জিনিস আশা করি অন্তত সমন্বয়ের ব্যবস্থা সমন্বয়ের জন্য একটা পরিবর্তন মানে উপর থেকে বলা হয়েছে বা রিমান্ডার দশা যেটাই বলেন না কেন দীর্ঘদিন ধরে আপনার চাচ্ছেন যে সমন্বয় একটা দরকার তা আমরা আশা করব সামনের দিনগুলোতে এই যে ঢাকাবাসী যারা আছেন তারা একটু কমফোর্ট ফিল করবে সমস্যা যে যে জিনিসগুলো একসঙ্গে চারিদিকে আরম্ভ হয় সেগুলোকে অন্তত সমন্বয়ের মাধ্যমে কম করা যাবে আপনাদের ধন্যবাদ স্টুডিওতে আসার জন্য সবাইকে শুভেচ্ছা জানিয়ে শেষ করছে আজকে সম্পাদকীয় আগামীকাল আবারও দেখা হবে রাত দশটায় দেখার আমন্ত্রণ রইল শুভরাত্রি